Привет, вы на канале еще один ход и мы продолжаем Expedition Rome. У нас здесь, скорее всего, финальная битва. Главные злодеи все собрались вместе. А, ну и давайте им помешаем. Что у нас тут? А, не обязательно, можно не ввязываться в бой, посмотреть, что будет. В целом у них тут силы плюс-минус равны. А, давайте попробуем пока что встать, наверное, как-нибудь так. А, да, рассредоточимся. Ого, он почти забрал того, кого мы должны защищать. Это как так? Феликс Адриан должен выжить. У него 8 жизней осталось. Как он должен выжить после такого? Непонятно, как он должен выжить. Мы можем встать в стойку, чтобы защитить его. Но тут лучник. Он может просто-напросто прострелить. Обязательно не ввязываться в Нужно ввязываться, наверное. М -м я сомневаюсь, что он выживет. Так. Uh, давайте подходим сюда. Ой, это не тот... Не тот герой был. Там еще невидимка. 54 шанса всего лишь. И я не смог его забрать. Это интересно. Давайте попробуем гонку. И этого все еще недостаточно. Интересно. Окей. Давайте подходим сюда. Да что такое? Скользящий. Так, хорошо, еле забрали. Тут движения не хватит. Да, у нас реально не хватит движения, чтобы добежать. Сколько бы мы не пытались бы бежать, нам не хватит движения. Так, даже не знаю, давайте сюда, наверное. Цель находится в укрытии. Серьезно? Вы же сказали, что я вижу. Сплошной обман. М -м -м. Проблема в том, что тут, да, э -э непонятно, как его защитить. Должен выжить. Может быть, он просто потеряет сознание, если его упранят. И это не так критично. Давайте так. Попался на приманку. Хорошо. Отлично. Тут можем на самом-то деле прожать марафон, попробовать.
сразу уклонение. Так, у него окружение, но это на самом деле не важно. 17-23. Давайте крик. Отлично. Кстати, жизнь ему на прилично сняла. Там очень прилично. Его могут банально добить. Так, давайте подходим сюда. Исцеление. Исцеление нам не поможет, но можем использовать бинты, попробовать. Здесь вообще горение можно закинуть. А давайте горение в этих ребят. Что у нас тут вообще пилум? Пилум неплохо. Метательные ножи доспеха а, что они делают брось ножи а, доспех противника будет а доспех противника будет проигнорирован а, так давайте сюда да, вот 6 это его забирает Так, здесь мы можем насыпать, чтобы они не прошли. Вот так вот. Тут у нас дымовая бомба. У нас при атаке в режим бою персонаж э, с вероятностью 50% промахивается. Э -э Давайте попробуем. Попытаемся его спасти. Всеми силами. Да, тут он получит один урон. Так, что у нас тут еще можно сделать? Так, у Калиды. У Калиды, у Калиды кстати, есть яд. Так, что у него за эффект в сцене ближнем а, приходит на вашу сторону на один ход. Это как так сработало? Это я что-то пропустил. Давайте я отсюда. Угу. Ну и конец хода. Так, ну с этими ребятами нужно что-то делать Однозначно Давайте сюда подходим Конечно, шанс сомнительный Давайте попробуем недорогой выстрел. Тут 
9 жизней осталось, да, эти гонка. Так, и два врага осталось. Я думаю, это нам по силу. Лучник здесь отдыхает. А, а нет, где-то еще должен быть же а, варварский лучник. Насколько я помню. Так, 39 жизней. Так, 11 жизней. Давайте забираем его вот так. И завязываем с этим бой. А, этот лежит. Поэтому мы не можем встать туда. Окей, давайте сюда. Здесь можем, наверное, поднять. Давай сюда. Угу. Ну и в целом пока что все. А, тут, кстати, 8 жизней. Наверное, стоило подлечить друг друга, но уже поздно. Так что нам придется с ними еще сражаться или они сдадутся? Сдадутся, окей. I thought I understood the Romans. They believed your greatest strength was that you always stand together, never fighting amongst each other as we do. But I was wrong. You've killed your own people, and yet you have still defeated me. Finish me then. Так, исход. Нет, он, кстати, не заслужил. Он пытался нам помочь всеми силами, пусть и по-своему. Своего я добился, и племена голов разбиты. Ты храб защищал свой народ, возвращаясь к своей семье. And live the rest of my days in disgrace as the man who lost the freedom of Gallia. If that is your judgment, then I accept. Victory! The Gauls are surrendering! Ha! Huh. That was easy. We've killed two Roman officers. That's not good at all. I'm impressed. It seems Lurko continues to underestimate you. You do have exactly what you need now. Me. But I wonder how the Senate will react to the circumstances of my capture. He's right. We need to be on our way to Rome as soon as possible. Let us not give Rocco time to retaliate. Так, отлично. Что мы сейчас сразу в Рим отправимся? Our way, Legate, and the victorious legion. Few legions have earned their names as thoroughly as you. Так, много хороших людей Не знаю, хороша ли такая победа. The price victory is Legio Ferrata arrived, and I trust by now you know the procedure. Так, мне здесь что дальше? Но что конкретно нужно предпринять? You have to discuss certain things with your comp. 
Так, ну, я так понимаю, это финал. А, все равно там бессмысленно с кем-то что-то обсуждать. Ну, ни к чему не ведет. Да, повысил ли уровень, что у нас получается 19 уровень. Наверное, в игре максимальный 20. -й. Я подозреваю, что так и есть. Давайте уже докачаем из дуэлянта. Так, лучшая защита. Что у нас тут нужно? Тут еще одно очко нужно вложить. Давайте удар головой. Так, здесь уменьшает боевой дух. Хорошо. И жажда крови. Так, захват территории, поддержка. Давайте, наверное, захват территории. Оппортунист. Хорошо. Так, здесь проворство. Что у нас тут? Найти слабое место. Отлично. Здесь у нас отметить цель, не отметить цель надо. Давайте по стрелку. И здесь у нас проворство. Окей. Еще один. Атака по сравнению, передвижение рядом с врагами, только при выходе из боя. Без ресурсства. Давайте быстро ноги. Окей. Так. Окей, поехали. Так, да именно так, ведь следующая битва будет в Сенате. Так, ведь, а если я выберу воздержаться? Так, и все же, если я решу так поступить, кто меня остановит? Ну, это, кстати, хорошее. Я думаю, что... Оружие нам нужно, но с другой стороны это может оцениться, типа, как мы враги. Это интересно. Как пойдет. Но с другой стороны без оружия очень тяжело будет сражаться. Так, да, ты прав, не пойму, что он не нашел, но окей. Вы ищете решения, это нормально, чтобы рассмотреть все опции. Это то, что хороший командир делает. Момент, когда мы проходим Рубикон с Легионом, это момент, когда мы теряем все. Это решение может стоить нас нашу жизнь, вы знаете. Так, это решение может стоить нам жизни, но я согласен, да. Если будет без наших мечей, мы там не справимся. Так, мы солдаты, наша жизнь всегда на кону. Let us not base all our plans on the worst possible outcome. This is the right thing to do. The gods shall favor us. Are you with us, Calendar? Of course I am. It seems you have reached a decision. Так. Так, давай распустим регион, ведь нужно быть готовым представить наши доказательства. Ну, окей. Very well. For a moment, I had my doubts about you. For that, I apologize. Right. Let's go celebrate that we all made it back. Так, ну надеюсь, я не пожалею про решение оставить оружие.
Tak, tak. Remember okay. what Domina used to say? An empty stomach breeds an empty mind. And you will need your mind. Our upcoming battle cannot be won with a blade. Hmm. Так, выглядит очень аппетитно. Ты на самом деле мастер кулинарного искусства, Снирос. Believe it or not, your mother was my first instructor in this discipline. I guess she was better at teaching than doing. Uh, let me taste it as usual. Just in case. In case what, old man? Surely you didn't poison your own... Let an old man keep his hat. What will you do after everything is said and done? Так, знаешь, после того, как все сказано и сделано. Мы еще ничего не закончили. Лодка по-прежнему консул. Precisely. We can't afford to underestimate our opponent at this stage. Мудрые слова с ним, но они сильно следуют быть осторожными. Кикрона, I will meet you in the Senate tomorrow morning to prepare. Speak as if your life depends on it. In many speaking of that trial. It's so good to see you again, and looking well. Ревенок, конечно, не визит. Мы уже и мы уже доели ужин. That's perfectly fine. Tiberius would like to tell you about something important. Indeed. I would like to testify on your behalf tomorrow at the trial against my brother. Так, то уверен, он будет в ярости, вы оба очень сильно рискуете. You're already in a great deal of danger. My brother is becoming complete. He's out of control. I genuinely fear he may have our own. If you allow me to comment, your testimony will be an incredible boon for our trial tomorrow. Thank you. My path to atonement will be a long one. But this will be a big first step on... We must return home before Lurko catches wind who we are visiting. I'll see you tomorrow at the trial. Good luck. Так, отправьтесь в Сенат. Ну, если вы настаиваете. Сейчас я в суде над консулом Лутко. Что мы можем сделать? Можем взять нож с собой? Хотя бы навыки будут у него работать. Да, в случае чего... А, я даже не могу. Я даже не могу одеть ее. Ну ладно. Окей. We will have order in the Senate now. Debating the clarity of the augury will not be productive. The consul himself stands accused. Nothing could be of higher importance. Any other relationes shall be set aside. The result of this relatio again shall be decided per discessionem, and before the sun sets. You may continue, consul, but please. Refrain from delving deeper into matters completely unrelated to our discussion. Naturally. May I restate the necessity of using my actual title, dictator, instead of consul? Так, ну ты более не являешься диктатором. Do you even know what dictator in perpetuo means? The legatus has a point. Your title was granted for a limited time in order to solve a crisis. Even though the time has not passed, we can certainly say the crisis exists no more. I beg to differ. The crisis has evidently not passed. It has merely changed context. Al mm, dear senators, first let us consider the source and the spirit of the regulation that allows us to appoint a consul to the position of dictator. And yet, despite all this, we somehow ended up here. Thank you, Senator, for this detailed and above all long explanation of something we all knew. Our memories have been thoroughly refreshed. If that will be all, we will finally dis let us consider the events leading to the capture of Marcus Aurelius Cotta. Is it true? 
that you were collaborating with Mithridates Megas. Rumors. Nothing but rumors. Maliciously circulated by my enemies, the enemies of the state. I hope you remember that there was absolutely nothing to suggest those rumors had any basis in fact. My fellow consul, honorable senators, are we here to gossip like housewives or to discuss proper matters of state? Так, у нас есть свидетельство их э, рыбов тут это было смысл девятом, да, но рыбов это не важно. Тогда у нас не было доказательств, сейчас у нас имеется свидетель. Теперь Виттели из Цевола. Indeed. And I do believe I have credibility here. You. I know you must be surprised. And I'm sure when I give a detailed account of your business relationships with Mithridates, our fellow senators will be equally surprised. I always knew you were jealous of me, Tiberius. But I never thought you'd be foolish enough to testify against me in this manufactured case. If the Senate finds me guilty, you will receive the same sentence. Mm. I do not intend to. I deserve to burn and so do you, brother. Consul, Senators, Romans, let me tell you a story about Mithridates Megas and my brother. Спустя еще одну длинную речь, несколько часов спустя. Вот это они, конечно, там любят позаседать. Illuminating. Are you truly illuminated by a madman's ravings? Tiberius may be my brother. Can any witness be true? Shall we perhaps talk about the infamous invasion of Egypt? Infamous is the correct word for it. The Legatus ignited a war in a land that was already a province of Rome. He brought chaos. The way I see it, he installed law and order, and saw to it that the rightful queen of the people now sits on the throne. I must protest. This is highly unusual. Having a foreign ruler comment on our internal affairs. Mm. I suppose we have to take you on your work. Of course not. Because that's where I come in. We're listening, Queen Cleopatra. Of course you are. Now I shall tell you how your dictator redirected taxes paid by our people into his coffers, and how he managed to get both his accountant and proconsul murdered in the process. Так, ну судя по всему, два дела мы выиграли, да? У нас есть люди, которые поручились. A chilling account, Your Majesty. Thank you for your testimony. Once more, I must direct your attention to the utter lack of credible witnesses. Now, then explain your presence in Alexandria at the time of the battle. Why would Ptolemy, who at the time was waging war against Rome... I was trying to clean up the diplomatic mess created by your legatus. Legatum. Interesting how you just tried to cast the Legatus as a foe. He was, of course, serving Rome at the time. And his campaign was declared Bellum Justum et Pium by the Fetiales. Let us end by discussing the recent campaign against the barbarians of Gallia. You did kill members of the dictator's Praetorian Guard, didn't you, Legate? Так, лурки в люди на легальских войнах для нападения на Рим. Это была лишь казнь предателей. М -м Они напали на... Я пытался его защитить. Да, давайте... Это была лишь казнь предателей. Я Surely the Legatus misspoke. <laughs> you seem to give my accuser a very vast benefit of the doubt, Consul. When so, perhaps. Uh, I see Senator Antonius has something to add. Oh, right. I thank you for this opportunity to talk about the history of foreign leaders being represented at the Senate. <laughs> but first of all, once again, thank you for your detailed explanation of this important... We certainly shall not. The sun has set and a decision was not reached. I believe this relatio is to be declared undecided. 
Так, ну мы можем продолжить завтра, то только бы с ночи будет нападение. But in light of the overwhelming and damning evidence against the dictator, I believe this relatio deserves a proper decision. We reconvene tomorrow at sunrise for the final decision. This session... Let's wait until everyone has left, so we can talk to Kikoro in private. I admit, I was rooting for you. But you really did defend your case excellently. Tomorrow's hearing will be a formality. You've pretty much won. What you're doing is unexpected, but admirable nevertheless. It seems you're not beyond redemption. However, I want to be certain that you understand the gravity of what you've done. You have murdered the Praetorian Guard of a sitting consul. There may yet be consequences. Mm -hmm. Говорят, что тот, кто убивает, должен быть приговорен к смерти. Если не осудят, я приму свое наказание. Ну, это, кстати, интересно. Их смерть была прискорбной, но необходимой. Надеюсь, Сенат поймет. Надеюсь, Сенат поймет. You've made it clear to everyone that Rotelius Lurko's war in Galia was nothing but a power grab. Так, Лурко Богат, быть может, он хотел выиграть время, чтобы скопить некоторых сенаторов. Он определенно может предложить вину на кого-то другого. Да, это более реальный вариант на самом-то деле для него. At this point, it would be a stretch. Not to mention, it would imply that another senator had started a war under his watch. Not exactly admirable governing. Так, если бы нам удалось наконец доказать, что Лурко убил моего отца. Так, я беспокоюсь насчет того, что Лурко мог потратить время, которое ему сэкономили его прихвости в Сенате. What is left for him to do? All legal options are exhausted. His legion is disbanded. Even with... Yet he remains at large until tomorrow. His lack of options may just make him desperate. I agree. We must stay vigilant. What do you have there? Food for the Legatus and his friends. Let me have a taste. It's for the Domini only. My Dominus does not eat anything until I've tasted it. Well, all right then. Mm, delicious. That's odd. I haven't ordered any food to be brought here. There is no eating in the Senate. Так, простите, мы уже долго беседовали, я пытался... Снерос выключить скорее. Oh, excuse me. I... I feel dizzy all of a sudden. There is a конечно, он поторопился. Sit down, if you feel unwell. I... God. Please. Ну, это он, конечно, зря попробовал. И он еще единственный лекарь. The food was poisoned. Where did that sewer go? Так. Так, Синерус нет, не оставляй меня, старый друг. Вот это вы как хорошо. Всегда бы так. Так, ну... Разберем, что доспехи они, конечно же, не принесли, но в целом нам и этого будет достаточно. Уничтожьте всех врагов. Так, давайте поближе. Так, э, что у нас тут? В целом мы доходим хорошо, можем завязать бой с щитом. Это будет удобно. 
Так, давайте пока что не торопиться тогда. Мы в целом в любом случае доходим до туда. Тут 32 жизни. Давайте подходим. Так, 2-3. Ну, и вот два движения, он в любом случае не доходит. А, давайте так. Ой, да ладно тебе. Ты не смог забрать. Ну ладно, это на самом-то деле в целом не проблема, прям большая проблема. А тут, кстати, он не доходит. Типа, у нас было этим сюда бежать. Ммм... Тут, к сожалению, не дохожу. М -м -м. Так, тут лучник. Давайте сюда. Мы не будем бить, потому что в этом нет смысла. По-моему. Просто завяжем и включим насмешку на лучника. Пусть стреляет. Тут завяжем бой с щитоносцем. Так, но ну здесь они в любом случае будут двигаться. Как минимум двое из них. Я думаю, что тут э, выгодно э, боеготовность. Там будет крит. Здесь однозначно уклонение. Здесь можем, кстати, продвинуться и вот так сделать, чтобы он не ударил нас. Гонка, да, кстати, гонка тоже неплохо. Давайте так. Конец хода. Вот черт сбежал. Интересно. Может надо было его в первом ходе забрать? Ну, мы бы, наверное, хотя если марафон бы использовали, смогли бы. Наверное. Ну ладно. Так, у нас тут 13 жизней. Давайте забирать его. Так, что у нас здесь? 4 жизни на самом-то деле, но у него, к сожалению, нет... Да, тут э, нет возможности. Так, ну не хочется получать удар. Давайте конец хода. Так, ну следует быть осторожными. Он это наверняка ловушка. Так, ну собственно, идем дальше. Так, а доспехи можем одеть сейчас? Так, кстати, доспехи-то можем одеть. Прям хорошо. 
Так, это его доспехи, по-моему, да, это его доспехи. Шлем, да, подарный Цеза, это то, что нужно. Так, тут у нас твой лев, твои, твои доспехи. Так, уникальная Марцева, наверное, вот так вот. Пусть будет. Да, в остальном хорошо. Уникальный меч. Это, кстати, меч Ветстрокса. Сильные доспехи третьего уровня. Тоже хорошо. Так, меч. Меч, может быть, Цеза? Да, кстати, выглядит неплохо. Давайте Цеза. 12-16, окей. Какая способность совершить убийство, вы превращаете случайно врага в союзника на один ход. Он, кстати, неплохо. Так. Окей. Угу. Так. Продолжаем. уже мертвы просто какой-то погром потратить их зверьцы его мы идем тебе на помощь так мы на разных здесь боках а тут никого нет я что не понимаю в чем смысл сюда топать так давай сюда Так, тут 30 жизней, думаю, мы должны забрать. Отлично. Так, у него 36 жизней там. А, так, что тут? Тут мы завязываем бой. Так, ну а здесь, наверное, марафон. Отбегаем, чтобы завязать бой с этим. Сразу гонка. Встаем, окружаем. Отлично. Ох, скользящий. Нехорошо, ну ладно. А -а -а, конец хода. Так, ну а здесь снова же гонка. Так, это нормально, сейчас слышишь? Так, должен, должен полыть тест его, а ты спас мою сестру. Я был неправедливым, чтобы проверить Так, будем тебя за сегодняшний стиль, 
I know his crimes reflect upon me and my family. I'm glad you did it. Both of you. He would have come for us no matter what. I'm so I really think you should get out of here. Так, лутка наверняка постарается завершить начатое. Спаси мою сестру Савола. Бегите. You humble me with your courage. I will keep her safe. Enough chit chat. Может быть, конечно, его убить? Это что с камерой? Укройтесь в реки. Я так понимаю, нужно назад? Да, наверное, нужно бежать. Так что, остановись. Чья-то вилла, судя по всему. You are alive. Mm, так, Лук пытался нас убить, но это была жалкая попытка. He has failed for now, but that I could not believe my ears when Kato told me about Yorko's betrayal. This shall not go unpunished. Так, он напал на мою сестру, сволы ее защитил. What an unexpected turn of events. I suppose there is good in everyone, except I don't believe anyone close to you is safe. Так, Корвин коварный, но настойчивый. Будь на то воля богов, мы бы готовы ему... Мы будем готовы ему противостоять. Если этого что случится... Корвин коварный, настойчивый. Да, я просто не понимаю, почему он до сих пор жив. Мы с ним уже раз разбирались. As long as he's in the wind, we can't be safe. Hmm. Kalida must have heard of Scott. But it'll take some time. I know where he is. Maybe I can ask some of my friends in the Senate. Lyurko must have allies. Highly unlikely. I know where he is. An augury might reveal his location. Will we set a chicken loose in the streets of Rome and hope that it? I know where he is. Так, вы можете себе выслушать его. There's no need. He is a campus martius hiding with a group of gladiators he has hired. We can go there and get him. Так, что если это ловушка? Do we have a choice? Ну, согласен с тобой, выбор у нас небольшой. Ты отвлекаешься, напомнишь, что мне нужно живым. Кортина на Марсовом поле, окей. The entire ensemble is here. I guess you're ready for the final act. I have to admit, I'm impressed. I did not expect you to be able to find this place. Так, как мы кстати можем глядя там глядя, то помогает он человеку снова стать участником убийства, коррупции, государственной измены. Вы верите, что такой человек будет работать для вашего освобождения? Конечно нет, он поставит вас принять вину за себя. Какая будет в этом польза от его динариев, когда вы будете повешены за его преступление? Так, Бесси знает, не знал, что вы найдете это место. Так, гладиатор. Так, хорошо. А, двое на нашей стороне. А, что их, что их тут? А на самом деле их тут не так уж и много. Не знаю, что он тут хвастается. Их тут реально немного. М -м -м. Давайте сюда. Так, ты кто? Давай сюда. М -м -м. Поехали. Так. Э -э сюда мы добегаем. Ну, кстати, тут много брони. 
а, Бестия, Бестия а, Я бы на самом деле Бестия бы использовал марафон И попробовал бы Что-нибудь Так, давайте тут недорогой выстрел. 26 жизней. 22-29. Ну да, выбор у нас небольшой. Скользящий, понятно. А, давайте, наверное, гонку сначала. Отлично, 5 жизней осталось у него. Да что такое скользящий опять? жизни это плохо на самом-то деле я не смог его забрать что он здесь сосуд с маслом а у Цеза по-моему был факел или нет у кого-то был факел а, нет нет у него факела факел есть вот там вот но для этого нужно будет туда добежать у них нет даже способностей никаких а здесь нет огненной стрелы Так, ну в любом случае, давайте возьмем вот так вот, наверное. Кидаем сюда. М -м -м. Тут, к сожалению, не хватает вообще чуть-чуть буквально, чтобы дойти. Прям грустно становится от этого. Ну, таким образом, на самом-то деле, можем просто подойти сюда. А, вот он мог бы, кстати, факел взять. Сбросить это нельзя? Нет, нельзя. Ну, ладно. А, тогда что, вот 11 ходов. Давайте попробуем вот так. Он сюда дошел. А что здесь, 5? У него будет один ход, чтобы подойти. А, да, это хорошо, кстати. Берем факел. Вот этого будет достаточно. Что еще? Берем еще один факел и отходим отсюда. А, раз тут мы никуда не добегаем. А, я думаю, что мы... Просто бежим вот сюда. Типа яма гладиаторов тут. Ой, это что я не могу доскинуть, серьезно? О. Так, хорошо. Тогда вот тут вот, раз мы... Тут все равно не можем. Она может пройти чуток дальше, чем он. Давайте подходим. Так, что если она стреляет? 14-16 попадает. Тут еще щит снимает. И тут, кстати, неплохо. Давайте попробуем. Ну, хоть там попало. Правда, они попали сюда. Потенциально плохо, она получит урон, но она его заберет. Так, давайте тут укрепление. Так что на нас урона стрелять персонажа невозможно. Это нужно сначала щит пробить. Давайте так. М -м -м. Ну, в целом неплохо. Тут можем встать э -э в блок или даже сюда. Потому что э -э босс где-то здесь.
Ого, ничего себе, там босс забежал. Ого, там огонь ранил. Так, давайте проходим сюда. Так, что еще мы можем тут сделать? Здесь 11 жизней у него. Концентрация маловато. Давайте тут гонка. Хорошо. Берем здесь. Так, ну сюда вообще невыгодно бежать, я тут все поджег. Угу. Так, там 12 жизней. У нас нет выбора, давайте подниматься наверх. Нам нужно завязать бой с боссом. А вот он, даже движения хватило, отлично. Давайте недорогой выстрел, сразу скрытую атаку. Он тогда сразу исчез. Давайте уклонение. Так, что у нас здесь? Давайте сюда. Так, что если а, боеготовность? Ну, ну, так себе, конечно, можем залезть. Ой, тут огонь. Отлично, ей повезло. Она не загорелась. Все равно ничего не видно. Вот так получше будет. Так, что у нас здесь? Давайте тут укрепление. Ого, а что там? Я его даже не увидел. Как он вообще аж там оказался? Так. А он, получается, не доходит туда. Ну, давайте через загон. Нет выбора у нас тут. Опа, а где он? Серьезно? Вот этот поворот. Так. Так, ну и что теперь делать? Давайте сюда. Она спрыгнуть не может, спрыгнуть не может, только опять через огонь проходить. Через огонь это плохо. Давайте сюда. Ловушка. Да что такое? Не одно, так другое. Так, возьми повязочку. Вот он. Единственное, что я теперь ничего не могу ему сделать... Давайте попробуем сюда нажать гонку. Так, 8.13. Так, 5.9. Ну, выбор небольшой. Отлично. 
I will skin your face and drink from your skull. A charming notion, but... There are no options. You will die now. Or we can be sensible about this and keep him alive. He prophesied Corwinus is a capable and smart warrior. He'd be useful to us. Так, он мог быть нам полезен, теперь не вести. Ты сможешь с ним сделать что захочешь после того, как мы его допросим. Ну, ну вон, он мог бы нам полезен. М -м -м. Так, ты можешь с ним сделать что захочешь после того, как мы его допросим. Так, приведите его ко мне на виллу. Мы подрезали клеодурка, но все же будьте осторожны. Finally, we can stop watching our backs. You're coming with us. Так, да простите, Корвина. Окей. Не знаю, нужны ли нам все эти вещи, но ради плеча соберем. Так, что у нас тут еще есть? Ну, давайте, да. Мы идем допросим его. Ну, еще, кстати, утро. То есть сейчас будет сенат уже заседать. Well, here we go again. You want to try your hand at torturing me as well. Может быть, это будет зависеть от тебя. I suppose you have some questions. Ask then. Let's get this over with. Так, если я больше чем платил сенсор, будет на меня. У меня создается впечатление, что ты принадлежишь ли числу наиболее предных слуг. I am loyal to my contract. Besides, if I have to choose between loyalty and death. I don't have to ponder my options for long. Not out of any personal animosity. With Marcellus and his useless brutes gone, it was up to me to finish the job. No, why did he agree to this agreement? Why did he risk it? You asked the right question. He still, I guess, this was his contingency plan. You of all people should know that warfare is about positioning. Merely by trying to win from such a position, your enemy defeats himself. Так, я знаю кое-что о войне, на этот раз лурка закончились ходы. Так, давайте у меня есть новая мысль, во что бьется тебя нанять. Ну, внимать его тоже так себе мысль. Почему ты решил, что я тебя убью? Потому что это было нелегально, и ты бы победил себя. Это незаконно, а значит, ты бы сам себя перехитрил. А это никто не произойдет, только... Не смотрю, ты прав, я не собираюсь спускаться до уровня лука, я посмотрю, что вас с моими обоих, с ним обоих судили. Так, это за день, разбери в видном погребе, и потом встретимся. Это за запретие, а, типа вдвоем, но скорее всего его попытаются освободить, поэтому мой, типа, выбор либо одного, либо вдвоем. Хм. А, нет, смотрите, тут я не могу почему-то это нажать. В регии. Ну окей. А, снова встретиться с Цицероном и Кота в регии.
Did he talk? Так, я думаю, он все еще что-то скрывает, но, по крайней мере, его можно списать со счетов. А, если с нас все еще будет колебаться после возмуления слушания, то вот доказательство. На русскую семью Лурка практически сам обвинил себя. Так, где Катон? There he is. Your Praetorian guard is captured in front of the Senate. We must hurry. It seems he has them arrested for a number of crimes. He is still dictator. I fear there is nothing we can do to stop him within the bounds of the law. I'll come with you to keep him occupied until I can bring help. Don't. I will come with you. Вот это, конечно, они тут э, интриг накрутили в финальной. В финальной части. Так, что у нас здесь? Еще и казнить их решили. The people of Rome saw fit to grant me that power. Who are you to question the wisdom of the people? Я тяну старкин тактику, а ты больше не диктатор. Стань председателем, позволим вынести суждение. As long as Rome remains in crisis, I shall remain dictator. Your traitor friends are rightfully apprehended. If you want them, you'll have to go through me. Так, Сенат наградил тебя этим титулом, чтобы решить конфликт с Галией. Конфликт уже решен. Ну и... Тут много народу, на самом-то деле, э -э через меня. Так, ну давайте тянуть время. Конфликт уже решен. Э -э так, и каким же образом ты извращен на мозгу, я не соответственно за это вынул? When the only thing I wanted was to build a strong room, just like your father, you are envious of what I will achieve. Так, крепкий Рим, ты хотя понимаешь, сколько Рим погибли лишь потому, что ты хотел стать императором. Таким ты видишь крепкий Рим. Great works are built on blood. Then make your sacrifice yourself, coward. Unless your intention is to bore me to death, I would like to start executing these criminals. This is bullshit. Those people are heroes. They've done nothing wrong. Let them go. You have lost your control, Lurko. Look at the faces of these people. Your fellow citizens. They're afraid. Only criminals and traitors should be afraid of me. They're afraid of what you have turned the Republic into. That fear will turn into anger the moment anyone decides to stand up and protect the Republic. You're a good tactician. Consider your position now. Your prisoners are the only advantage you possess. They're only valuable while they're still alive. The Legatus can wait until you turn yourself into a murderer. Or we can simply kill you and save them all. Then you will have achieved nothing here. You wouldn't do that. You're men of law and order. Так, мои друзья сразу сидут всю жизнь за меня. Вот тебе будет ждать правосудие. Я исполню свое предсмертное желание. А их судьба сейчас в твоих руках. Ну, с другой стороны, народ нас поддерживает, да? То есть мы можем просто вломиться сюда. Самое худшее, но то же самое, что признаться в том, что они ценные для нас. А если бы сейчас в твоих руках. Ну, давайте. 
Loyalty is eternal. He can't kill us. He doesn't have the balls to do so. I look forward to seeing my sister again. And to tell her that I am sorry. My I've shed blood in the name of Rome since the day I was born. And today shall be no different. Let him execute us. If that's what it takes to save the Republic. Так, если ты не хочешь, то я думаю, что всегда стремился стать. They say you're not a true hero. Enough! Make your decision. Так, поступай, как считаешь нужным, Лурка. Я не попадусь на твою удочку. Я тебе конец. Так. Ну, давайте попробуем в бою. Если что, загрузимся. Я думаю, там должна быть. Так, сам должны выжить нести поражение Виталию Лурка. Так, судите своих соратников. Так, а как сюда вообще забежать? Что я не понял. А, только разбить, по идее, эти? Походу, да. Это единственный вариант. А я тут не добегаю в любом случае. Ну, давайте сюда. Ох, у него еще так мало атаки здесь. Ну, кстати, я могу лучника забрать здесь. Уже неплохо. Кто-то должны выжить. 15, 17. Вот так. Так, что у нас тут? Вот это буст, что ли? Он правда шел к краю. Это он зря, конечно. Можем добить его. Легко и просто взял, подошел к краю, конечно. Так, э, и не вернул бы цена была слишком высока. Так, это казалось мне правильным. Так, в данном случае движение твоих следов помогло спасти тебе жизнь. Так, у тебя будет много времени над этим поразмыслить. 
for granting me my life in exchange for yours. Let's go. А, судя по всему, типа, сейчас приговор будет. You look miserable. Ты видишь несчастно, это не самое уже купальное время. Я не знаю, как ты был в баре в какое-то время. Я был в баре с Карто. Он сказал, что даже Кикеро не может спасти тебя. Почему ты это сделал? Мы были готовы умереть для тебя. Так, я бы не позволил вам умереть. Вы же мои любимые друзья. Я расскажу тебе секрет. Я делал без обдумных последствий. Так, я бы никогда не позволил умереть. Вы же мои друзья. Я не вижу причин, почему мы должны оставить тебя в этом. You may be waiting to be so. Do you want to get out of here? Hmm. Так, значит, вина пойдет на тебя. Куда, куда мне идти? You can go to Egypt. Surely Cleopatra will protect you. Hmm. Так, звучит неплохо. Ты пойдешь ли, а по, а ты пойдешь ли ты со мной? Oh, my love. You think I will leave you alone with? Are you joking? Do you think I'd miss this adventure? My place is by your side. That I owe to my magister. I will come with you. I was planning to leave Rome already, and wherever we go from here, I will be happy for your company. Так, ну боюсь, что наступает конец моей истории. Что ж, побег от закона отличная идея, да? У нас, судя по всему, приговорят к смерти за убийство, грубо говоря, правителя Рима, несмотря на то, что он был, мягко говоря, не очень. Побег от закона отличная идея. I was hoping you'd say. All right, let's start some trouble. The story of the selfless savior of Rome has long since passed into legend. It is easy these centuries later to forget that in his time he was regarded as a criminal and forced to flee Rome with his friends to escape execution. We are more familiar with his legacy, the towering example of loyalty and righteousness that he came to represent in the years following his exile. He was a servant of Rome, who rose time and time again to defend the Republic in war and in politics. It was only at the very end, when the lives of his closest friends were threatened, that he turned his back on law and tradition. The example he set for his fellow Romans has endured to this day. It is said that he sought refuge in Egypt, where he was granted a palatial estate overlooking the lush banks of the Nile. Though he was no longer welcome in the Republic he had saved, He was still held in high esteem by many in Rome, and through his connections in the Senate and the trust Queen Cleopatra held in him, he maintained a great degree of influence in Rome as well as Egypt. Thanks to him, the already close ties between the two nations were further strengthened. Cinaros, once he had been an athlete, a wrestler, and a troublemaker, but in our story he was a servus. Protector and a mentor, he had died diligently performing the task to which he had devoted himself, protecting his ward. Cinaros was given a tomb in Rome's finest cemetery, next to his old Dominus, whose death had incited this story. His cowardly murder had robbed him of any opportunity to see his homeland again. Though he met his end with dignity. He was forever denied the forgiveness and the vindication that he had sought for the mistakes of his youth. With nothing left to keep him in Rome, Caeso followed his friends into exile. Though his love for the Republic never diminished, he always seemed to be in his element abroad, as though he had finally found a way to go away on a military campaign that would never end. When his friends stayed put for too long, he would leave for extended periods of time to visit distant friends or take job as escorting merchants on long trips. But he always returned to his friends with new stories to tell and new riches to share. Even though it began in exile, Calida's second marriage turned out considerably better than her first. She followed her new husband to Egypt, where she valiantly fended off Cleopatra's advances on him. She did not take quickly to the opulent luxury of the royal palace, but eventually she did get used to it. Calida was happy to find that it was possible to be a wife and a mother without giving up the things she loved. She taught their children archery and horseback riding, and nobody ever again looked down on her 
for her unwomanly pursuits. Bestia returned to Africa to look for his sister again. Eventually, he did find her, and together they returned to Mauritania, where they settled down in an idyllic village and started new families of their own. In this new, quiet life, Bestia learned the true value of happiness. Deonera had first followed her friend into exile, but she was eventually called away by her wanderlust. Though she often visited, her nomadic nature kept her from settling down, but her remaining guilt kept her from returning to her family. When she did visit, she was welcomed back with open arms, and she always brought many new stories back with her. Wotelius Skyawala left Roman politics and moved to Upper Latium with his wife Liliana, where they raised their children together in peace. Cato remained an important figure in Roman politics, grudgingly respected even by those among the population who desired change. He remained a defender of the patrician class, a shield against the pandering and opportunism of more populist voices. He himself was elected consul twice throughout his life, and his years in the position were generally favorably regarded. Cicero served one more year as consul before his retirement. In his old days, he lived a quiet life on a farm in Sicily, where he was greatly beloved by the people for his time as quaestor. He continued to write many books on politics and law. With Mithridates dead, and his sons lacking his ability to rule, Pontus was soon annexed by Rome. The region never again rose to prominence. With Zenobia in charge of Musia, it became once more a peaceful part of the Roman province of Asia Minor, with her focus on trade and strong ties to the neighboring regions. Her people enjoyed a period of great prosperity. Grateful for the mercy he had been shown, and no longer with Mithridates to tempt his greed, Damianos quickly resumed political leadership of Thracia. Here, the gladiator rebellion that had started in his school was threatening to spiral out of control. Thanks to Damianos, the gladiators were pacified quickly and without inordinate bloodshed. Lunia's death sent Nazamanes spiraling into a fractious conflict as greedy elders from minor tribes attempted to fill the void her passing had left behind. Though Queen Cleopatra attempted to bring the region under control, her attentions were too divided, the conflict too great for her to manage. Rome was forced to send more legions to enforce peace and stability with an iron fist. Though Africa Proconsularis eventually saw peace again, the traditions and culture of the Berber population were lost forever. Queen Cleopatra Philopator was, from the day of her coronation, a greatly beloved queen of Egypt. Revered and admired by the population, she spent many of her days traveling up and down the Nile to visit her subjects and address their troubles and concerns. The fruits of the Nile flowed freely to the people of the Republic. After traveling all across Africa for many years, going wherever her instincts took her, Raya eventually returned to Memphis and to the service of Tenea at the Temple of Ubasti. When her mentor passed away, Raya naturally assumed the mantle as High Priestess of the Cat Goddess. Though the old faith was dwindling, she was greatly beloved by many, and her temple prospered, always home to many, many, many cats. With Diwitiacus once more assuming rulership of the Eidwe, the tribe maintained a strong alliance with Rome, and through it, they greatly prospered. With the aid of the Eidwe, Gallia slowly unified under Roman rule, and civilization soon began to creep into those lands in the form of paved roads, aqueducts, and fortified Roman towns. In his old age, did the Druid ever regret hastening the absorption and suppression of his own faith and culture? We will never know. The once proud and strong Arwerni were greatly reduced by the defeat of Wakinga Torix, but his survival gave them hope. His will to make war upon Rome had been crushed, 
but he remained a strong figure of leadership among his people, even despite his failures. With his guidance, the tribes of Gallia remained unified and somewhat at peace, and vestiges of their culture and traditions survived their gradual subjugation under Rome. In this work, I have done my best to recount the history of this fascinating period, truthfully and accurately. As I have scoured the sources and spoken to many who claimed to have heard the story from someone who was there at the time, one thing that has stood out to me is the pivotal moments along the way where our story could have turned out very differently. Might the Legatus and his friends have remained in Rome to influence its politics in the years to come? Perhaps if they had chosen to lead the Legion across the Rubicon and lay siege to Rome itself. I believe if such a thing had been done, Rome might no longer be a republic, but rather an empire. One should always take care when second-guessing historical figures with the benefit of hindsight. Here in the present, there will never truly be a way for you to know how you might have acted if you had lived in the past. Nor can you ever be certain how history will remember you. Да, не узнали бы, если бы не экспедишн Ром. Это было интересное прохождение, довольно долгое. Надеюсь, вам оно понравилось. Не забудьте написать лайк, э -э, поставить лайк, э -э, написать в комментариях, что думаете про эту игру и про мой финал. Судя по всему, он может быть разным, причем сильно разным. М -м, пишите, может быть, кто-то из вас проходил игру и получил другой финал, э -э, более интересный. Обсудим. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующих прохождениях.